भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगों और गुंडों की पार्टी है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिदुड़ी के द्वारा किया गया ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी कैसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता ये क्या भाषा है पूरे देश ने पूरी दुनिया में देखा है ये क्या हुआ और इससे बीजेपी का चरित्र जो है वो सामने संसद में एक बार फिर मचा बवाल संसद में ये क्या बोल गए रमेश बिदोड़ी संजय सिंह ने लगाई रमेश बिदोड़ी की क्लास लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिदोड़ी के विवादित बयान को लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ जहां एक तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है तो वहीं बीजेपी की ओर से भी सफाई दी जा रही है इस बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी दानिश अली ऐसी मिलने उनके आवास आरोप पहुँचे दानिश अली ऐसी मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सिर्फ एक लाइन कही उन्होंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आपको बता दें रमेश बिदोड़ी सांसद के चौथे दिन लोकसभा में चंद्रयान थ्री के सफलता पर बोल रहे थे तभी बीजेपी सांसद दानिश अली ने एक टिप्पणी की जिस पर रमेश बिदोड़ी इतना भड़के कि शब्दों की मर्यादा ही भूल गए लोकसभा में अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदोड़ी का एक वीडियो सामने आया है उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ उग्रवादी कट में सर ये जो श्रे अगर जाता है तो देश के बाहर भी जी को जाता है दानिश अली जी प्लीज सर ये आतंकवादी है उग्रवादी है बिदुरी ये मुल्ला आतंकवादी है बिदुरी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ अधी रंजन जी अधी रंजन जी अभी जब रमेश बिदुड़ी के इस बयान के बाद आप सांसद संजय सिंह का बयान भी सामने देखिए मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगों और गुंडों की पार्टी है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिदुड़ी के द्वारा किया गया ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुन कर आया है लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया गाली दे दी ऐसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि ए, उनके उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे कि फला किसी ने ऐसा कहा किसी ने ऐसा कहा किसने कहा किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं उन सब का अपमान है मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई कोई कार्रवाई देखा आपने तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो बर्खास्त करो बाहर करो और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी दानी सभी को जिस तरीके से उग्रवादी मुल्ला आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता यह क्या भाषा है प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सेंक्शन करते हैं आर में यही सिखाया जाता है यही संस्कार दिया है बीजेपी ने गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर हम लोग संसद में जाना छोड़ दें बीजेपी की ओर से रमेश बिदुड़ी का साथ देते हुए निशिकांत दुबे का बयान भी सामने आया प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देव देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानी सली लगाते हो कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे 
और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं जनता वोट मोदी जी को देती है और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो रमेश भिदोड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद विपक्ष उन पर कार्यवाही की मांग कर रहा है इसी के चलते दानिश अली ने भी निशिकांत दुबे को मुंह तोड़ जवाब निशिकांत दुबे जी जी जिन्होंने एक पिछली जाति के अपने कार्यकर्ता से पैर धुलवा करके उसको पानी पिलाया था सेम निशिकांत दुबे ना जिनकी कुछ डिग्री विग्री पे भी कुछ आरोप है कि फर्जी डिग्री है उनकी पी की बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगाते जो रिकॉर्ड पे है कि जब रमेश बिदुड़ी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर रहे थे जो सुनाई दे रहा है उसको मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि मान्य प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कोई रेफरेंस अन पार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मान्य सभापति जी इसको रिकॉर्ड से निकालिए अगर ये कहना मेरा अपराध है तो मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं वरना मैं चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुझे भी मालूम है कि पिछले दो दिन से लोकसभा सेक्रेटेरिएट की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है कम से कम कोई हल्की डब्ड आवाज बताते दरअसल रमेश बिदुड़ी द्वारा लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर शुक्रवार को एक बड़ा विवाद पैदा हो गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिदुड़ी को चेतावनी दी और उनकी पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया रमेश बिदुड़ी की टिप्पणी को संसद की कार्यवाही ऐसी हटा दिया गया है विपक्षी दलों ने बिदुड़ी की अपमान टिप्पणियों को लेकर केंद्र ऐसी सत्तारूढ़ दल बीजेपी आरोप निशाना साधा कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बिदुड़ी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है